mbretëria e agronit dhe marëdhënjet e para me Romën. Polibi e filon kështu tregimin e ti për ndërhyrjen romake në Iliri, mbreti Ilirve, agroni, që ishte biri pleuratit, zotëronte në tok dhe në det një fuqi ushtarake më të madhe se askush tjetër nga ta që kishin mbretëruar para timbi Ilirët. Êshtë bërë zakon që kymbret të quet Ardian dhe të flitet për mbretërin e ti si për një federat fisnore të Ardianve. Duke dashur që të mbështes tezën e vazhdimësis së mbretërve Ilir, thë Papa Zoglu shkruan, kronologikisht vargu i mbretërve Ardian është zjatim i vargu të mbretërve të lasht Ilir. Pleurati, baba i agronit, mund të jetë bir ose vëlla i mytilit. Kurse në Gullaham mund të afron këtë pleurat më shumë me gjyshin e ti që mban të njëtin emër, i cili luftoj kunder Filipit i më 325-24, kemi parë se ky pleuria pleurat vinte në fakt, nga rajoni veri përëndimor dhe kjo lidhje fare fisnore nuk është e pa mundur, kjo familje duket thjesht se nuk është ndjerë për gati një sheku, në periudhën kur kliti, pastaj glaukia duket se marin në dorë njëri pas tjetrit. Drejtimin e ushtrive i lire të grumbulluara në pjesën që nuk ishte pushtuar nga Macedonasit apo që nuk ishte nënshtruar autoritetit të tyre. A ka luajtur pleurati, ati agronit, një rol të rëndësishëm? Këtë nuk mund të themi, pasi a ishë facet në burimet e lashta vetëm si ati agronit, i cili nuk doli nga hiqi, por është një trashëgimtar që, thjesht, arin të ashtri pushtetin e ti më largë se sa të partë e ti, babaj dhe stërgjyshi i ti. Nëse i tilë është rasti i pleuria pleuratit, aktiv në periudhën 325-24. Fuqia ushtarake që polibi i atribuon agronit nuk mund të mbështetet në ilirin lindore, sepse Macedonia e Antigonve nuk ka lëshuar as gjën nga teritoret që janë bashkuar Macedonis apo që janë nënshtruar dhe vendosur në nëmbrojtjen e mbretërve Antigonas. Nuk mbështetet as në pjesën jugore të po kësa ilirje ende e pirote deri në rënjen e dinastis Ajakide. Në këto rethana, forca e agronit nuk mund të vi vese nga popuj të vendosur më në veri, veçanërisht nga labeatët rotull Skodrës dhe ardianët për te i teritorit të labeatëve në malin e zi të sotëm. Në përmjet tyre mbretëria e agronit është në kontakt me dardanët që duket se përbën një rezik serios për i liret e agronit, ashtu si për Macedonin e Demetrit i. Për balë varfëris së madhe të të dhënave nga tekstet të vjetra lidur me këtë mbretërim, Ed Il Thekson se dëshmit për veprintarin e ti në Greqi ndërpriten rreth viteve 236-5 vëdemetri i me sa duket kërcenohet në kufit e ti verior nga dardanët, të cilët nga ana e tyre janë në nëntrysnin e bastanëve. Ky kërcenim shpjegon thirjen që Demetri i i drejton agronit që ky të ndërhy në medion, qytetja karnanis veriore i rrethuar nga etolet. Mbreti Macedonas nuk është në gjendje të luftoj një kosisht kunder dardanëve në veri dhe kunder etolve në Akarnani, prandaj a i paguan agronin që ta bëj këtë në vend të ti, që ka dëshmon për marëdhënjet e mira midis dy mbretërve. Eksistenca e kësaj marëveshje e bënd që presioni dardan të rëndoj edhe mbi mbretërin e agronit, po libi e paracet këtë mjaftë qartë, kur mbas pushtimit të fojnikes, a i e përshkruan mbretëreshën të uta të dëtyruar të thëras urgent trupat e sajë sepse disa i lirë po dezertonin dhe po kalonin në anën e dardanëve. Këta të fundit janë armisht e përbashkët të agronit dhe të demetrit i dhe kontribuin në afrimin midis Macedonasve dhe i lirëve. Meren me mend, pra, përmbysjet të mëdha në gadishullin Balkanik, zhvendosjet e popujve nga Danubi prishin e kujlibrat e vendosura më në jug dhe pasojat i vojnë Macedonasit dhe i lirët. Në fakt më shumë të parët se sa të dytët nga që Demetri i i vritet me sa duket në betej në filim të vitit 229 dhe dardanët pushtojnë. Macedonin nga veriu Pasi ju kërkua të ndërhy në Akarnani, agroni dërgoj nga deti një qind lemboj me pesmi i lirë të cilët zbarkojnë në bregun jugor të gjirit të ambrakis dhe prej ande i mbërin afer me djonit të rethuar nga ushtria federale e tolase. Qysh nga ndarja e akarnanis midis e tolve dhe Aleksandrit i të epirit 253-52 me djoni bënd e pjesë në zonën që ishte bashkuar epirit, por revolucioni i ambrakis, vdekja e dejda mes. Mbretëreshës e fundit ajakide bënd që epirotët të tërhiqen dhe ky boshëllëk pushteti në akarnanin veri përëndimore qoj në sulmin e tolas, për ta futur gjith akarnanin në gjirin e kojnonit të madhë të e tolve. Rezistenca e banorve të medionit nuk mund të vazhdonte dhe e tolet ishin duke pritur fundin e rethimit, kur ndima e pa pritur e ilirve qoj në disfatën e tolase dhe në qlirimin e qytetit të rethuar. 
po libi në vizon se i lirët përdorin një taktik tipike të tyren. Ata nuk kërkojnë të bëjnë një betej të organizuar, si që prisnin e tollet. Ata përparojnë me njësi të ndara që vijen në ndjekje të këmbësoris së lehtë dhe kavaleris duke rrethuar pjesën më të madhe të tyre. Pas kësaj, ata vërsulen me tërbim nga të gjitha anët mbi e tollet të reshtuar si një falang hoplite. Fitoria e tyre është e plot dhe ata marin armë e gjithë që gjenjë, sa kaqë, e tër plaqë ka ngarkohet mbi lemboj dhe gjithë trupa e ekpeditës këthejet, duke e lën gojhapur qytetin e medionit nga kysh pëtim i papritur. Asamblea e qytetarve vendos që të bëhet dedikimi i armëve në një kohë kur akarnania e pavarur ende nuk është friorganizuar, në gjysmën veri përëndimore të vendit që u ka takuar ajakidve të fundit. Për agronin dhe luftetarët e ti, kjo fitore është një loj të ri dhe sigurisht luan rol në shtimin e oreksit të ilirve për plaqë për lufte, sepse ata gjykojnë se flota u siguron atyre një shkathësi veprimi që forcat toksore nuk e kanë as pak, trupa që zhvendosen nga dal dhe nuk të japin mundësi të luash me taktikën e befasis ndaj kundër shtarit. E para gjë që në zbulon kjo fushatë është egzistenca e një flotët të madhe, sigurisht nuk është fjala për anje tri remëshe, por për anje më të vogla, të afta gjithsesi, të mbartin 50 ushtarë se cila, si dhe një plaqë të madhe lufte gjatë këthimi. Konkluzioni i parë që nëziret nga kjo është se fuqia e agronit nuk lind pa pritur më 231 kura i ndërhyn në medion, flota e ti në atë moment është plotësisht operative, qka të regon se ushtarët janë mësuar me uvëtimet të gjata. Duke përmendur këtë forcë detare, preket gjithashtu tema, ka shpesh e debatuar, e pirateris i lire, ose të pakten e përgjegjësis së autoritetit publik, e mbretit në këtë pirateri, që mund të ishte edhe vej për e individve që punonin për logarit të tyre.